వాయిస్ లోకి మార్చవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇస్తాడు సో అది ఏ సెంట్ ఏ వాయిస్ లో ఉంది ఆ వాయిస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ టెన్స్ లో ఉన్న వర్బ్ యూజ్ చేయాలి మాల్ని డాష్ ఏ కలర్ఫుల్ హ్యాట్ ఫర్ ఫర్ హర్ డాటర్ బాట వాజ్ బాట హ్యావ్ బాట మాల్ని సో ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ లో ఉంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కండి కండిషన్ లో ఉంది సో మాలిని హ్యావ్ బాట్ ఏ హ్యాడ్ ఫర్ హర్ డాటర్ సారీ ఇది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది సో పాస్ట్ టెన్స్ లో ఆల్రెడీ వజ్ బాటు రెండు రావు సో బాట్ ఒకటే వస్తుంది మాలిని బాట్ ఏ కలర్ఫుల్ హ్యాడ్ ఫర్ హర్ డాటర్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ద డాగ్ డాష్ అప్ ఇన్ ద కెనల్ ద డాగ్ వాజ్ లాక్డ్ అప్ ఇన్ ద కెనల్ ఆ డాగ్ లాక్ చేయబడి ఉంది ద విన్నర్స్ డాష్ బై ద ప్రిన్సిపల్ విన్నర్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి హాని వర్గాని రావాలి బై ద అని ఉంది కాబట్టి పాస్ సెన్స్ లోనే ఉండాలి సో వర్ ద విన్నర్స్ వర్ ప్రైజ్ బై ద ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ సుసీ డాష్ ఏ చాక్లెట్ కేక్ ఫర్ హర్ సిస్టర్ సిస్టర్స్ బర్త్డే ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ లోనే ఉంది సుసీ బేక్ ఏ చాక్లెట్ కేక్ ఫర్ హర్ సిస్టర్స్ బర్త్డే వాజ్ బేక్డ్ రాదు ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది విల్ బీ బేక్డ్ రాదు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో కాదు సో సుసీ బేక్ ఏ చాక్లెట్ కేక్ ఫర్ హర్ సిస్టర్స్ బర్త్డే హూ డాష్ దిస్ బుక్ ఆన్ గ్రీక్ మై మైథాలజీ who has wrote this book on greek mythology so who has wrote this book on greek mythology greek mythology meda ee book ever rasaru next the salesman dash all the questions patiently patiently the salesman answered all the questions patiently the instructor dash the players to be careful the instructor advised the players to be careful she dash in 2012 and a past tense so she graduated in 2012 the police dash the stolen goods the police have recovered the stolen goods have end kochindi idi plural police anedi collective noun kabatti have have recovered the stolen goods the patient dash to the intensive care unit the patient was shifted to the intensive care unit so itla maniki uh, active voice or passive voice adi a tense lo undi dan batti fill in the blanks anedi manam fill cheyachu next the parents dash the children abroad for education the children the parents send the children abroad for higher education వర్డ్ సెండింగ్ అని అనొచ్చు లేదంటే వాజ్ సెంట్ లేదంటే ఓన్లీ సెంట్ ద పేరెంట్స్ సెండ్ ద చిల్డ్రన్ అబ్రాడ్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ద డాక్టర్ డాష్ టు బి కాంపన్షినేట్ నీడ్స్ టు బి కాంపన్ కంపాషనేట్ ద డాక్టర్ నీడ్స్ టు బి కంపాషనేట్ డోంట్ టచ్ ద నేకడ్ వైల్ ఇవన్నీ యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉన్నాయి సో వీటినే మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చాలి ఎలా మార్చాలో చూద్దాం డోంట్ టచ్ ద నేకడ్ వైర్ సో డోంట్ టచ్ ద నేకడ్ వైర్ ఇదేంటి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో దీన్ని ఎలా మార్చుకుంటాం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ కి ఎప్పుడు కూడా లెట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది లెట్ ద వైర్ ఆర్ లెట్ ద నేకడ్ వైర్ నాట్ టు బి టచ్డ్ టచ్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంది సో మనం దాన్ని వి త్రీ లోకి మారుస్తున్నాం టచ్డ్ లెట్ ద నేకడ్ వైర్ నాట్ బి టచ్డ్ there is nothing to say there is nothing to say there is nothing to be said anedi passive voice lo untundi he has to purchase a car ante idi he has to purchase a car present perfect lo undi has undi kabatti perfect so idi purchase present tense lo undi so he has to purchase a car 
a car has to be purchased by him a car has to be purchased by him next one should listen to one con one's consciences valla mans sakshi em cheptundo adi vinali anedi oka imperative sentence one should listen to one's consciences consciences should be listened to ఖచ్చితంగా మనకి ఇలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయే ఇస్తాడు సో ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ మీద వస్తాయి సో ఇక్కడ డోంట్ టచ్ ద నే ఇక్కడ వైర్ ఎలా రాస్తాము లెట్ ద వైర్ నాట్ బి టచ్ నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు సే దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు బి సెట్ హీ హ్యాస్ టు పర్చేస్ ఏ కార్ ఏ కార్ హ్యాస్ టు బి పర్చేస్ బై హిమ్ వన్ షుడ్ లిజన్ టు వన్స్ కన్సైన్స్ కన్సైన్స్ షుడ్ బి లిజన్ టు లిజన్ టు next i like the people to respect me na naku evarana gauravam isthe naku nachuddi i like to be respected i like to be respected turn him out turn him out idi imperative sentence appude em anukunnamo let anedi ostundi let him be turned out turn kaasa veetri loku maarustade సో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వి వన్ లో ఉన్నది మొత్తం వి త్రీ లోకి చేంజ్ అవుతుంది రెస్పెక్టెడ్ ఐ లైక్ టు బి రెస్పెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ అన్న అనొచ్చు లేదంటే ఐ లైక్ టు బి రెస్పెక్టెడ్ అన్న కూడా అనొచ్చు టర్న్ హిమ్ అవుట్ లెట్ హిమ్ బి టర్న్ అవుట్ లెట్ హిమ్ బి టర్న్ అవుట్ నెక్స్ట్ సమ్ వన్ కిల్ ద క్రిమినల్ ద క్రిమినల్ వాజ్ కిల్డ్ అంతే ఇక్కడ లేకపోతే హీ కిల్ ద సమ్ వన్ కిల్ ద క్రిమినల్ హీ కిల్ ద క్రిమినల్ లేకపోతే సీత కిల్ ద క్రిమినల్ అన్నప్పుడు ద క్రిమినల్ వాజ్ కిల్ బై ద సీత అదే సమ్ వన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు జస్ట్ మనం ఒక మామూలు స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం ద క్రిమినల్ వాజ్ కిల్డ్ బై అనేది ఎందుకంటే ఆ సమ్ వన్ ఎవరో మనకు తెలియదు కాబట్టి బై అనే బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ అనేది రాదు సమ్ వన్ కిల్ ద క్రిమినల్ ద క్రిమినల్ వాజ్ కిల్డ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ టీవీ ఇప్పుడు టీవీ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాల్సిన టైం ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు ఆల్రెడీ మనం మీరు చూసాం సో దీన్ని ఎలా మారుస్తాం ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ టీవీ టు బి స్విచ్ ఆఫ్డ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ టీవీ టు బి స్విచ్డ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఐ యామ్ టు టేక్ టీ నేను ఇప్పుడు టీ తీసుకోబోతున్నాను అప్పుడు ఏం చెప్తాం టీ ఈజ్ టు బి టేకెన్ బై మీ ఐ యామ్ టు టేక్ టీ దాన్ని అలా మారుస్తాం టీ ఈజ్ టు బి టేకెన్ బై మీ ప్లీజ్ బ్రింగ్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎలా మారుస్తాం యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు బ్రింగ్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ నేను నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ బ్రింగ్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు బ్రింగ్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ let her write a poem amni a poem ne rayanidamu let a poem be let ochindi kabatti be let a poem be written by her did you tell a lie nu abaddam cheppava was a lie told by you did ochinappudu idi past tense lo undi so was a lie told by you next why did you help her నువ్వు ఆమెకి ఎందుకు హెల్ప్ చేసావు వై డిడ్ కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ వై వర్ షీ హర్ కాస్త షీగా మారింది హెల్ప్డ్ బై యూ నువ్వు ఆమెకి ఎందుకు హెల్ప్ చేసావు నీ చేత ఆమె ఎందుకు సహాయం చేయబడింది ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ వై డిడ్ యూ హెల్ప్ హర్ వై వర్ షీ హెల్ప్డ్ బై యూ నెక్స్ట్ ద జడ్జ్ ఎంక్వైర్డ్ ఇన్ టు ద కేస్ జడ్జ్ ఎంక్వైర్ చేశాడు ద కేస్ వాజ్ ఎంక్వైర్డ్ ఇన్ టు బై ద జడ్జ్ ఇది పాస్ టెన్స్ లో ఉంది సో దీన్ని ఎలా మార్చినాం ద కేస్ వాజ్ ఎంక్వైర్డ్ ఇన్ టు బై ద జడ్జ్ ఈ వర్బ్ తర్వాత ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిలో మనం ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం అదొకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ షీ మేడ్ మీ సింగ్ ఆమె నన్ను పాడేలాగా చేసింది అప్పుడేం అప్పుడేమని చెప్తాం నేను పాడేలాగా చేయబడ్డాను 
దాన్నెలా మార్చుతాము ఐ వాజ్ మేడ్ టు సింగ్ ఐ వాజ్ మేడ్ టు సింగ్ బై హర్ ఆమె చేత పాడ నేను పాడేలాగా ఆమె నన్ను చేసింది షీ మేడ్ మీ సింగ్ ఐ వాజ్ మేడ్ టు సింగ్ బై హర్ నెక్స్ట్ షీ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ ఐ కుడ్ సాల్వ్ దట్ సమ్ ఆమె ఏం అడిగింది నేను ఆ సమ్ ని సాల్వ్ చేయగల చేయగలవా అని ఆమె నన్ను అడిగింది ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ ఐ కుడ్ సాల్వ్ దట్ సమ్ షీ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ ఐ కుడ్ సాల్వ్ దట్ సమ్ ఐ వాజ్ ఆస్క్ ఇఫ్ ఐ కుడ్ సాల్వ్ దట్ సమ్ నెక్స్ట్ దే లెట్ మీ గో ఇది లెట్ వచ్చింది సో దాన్ని ఎలా మారుస్తాము ఐ వాజ్ దే లెట్ మీ గో వాళ్ళు నన్ను వెళ్ళేలాగా చేశారు సో నేను వెళ్ళబడ్డాను అప్పుడు దాన్ని ఎలా మారుస్తాం ఐ వాజ్ లెట్ గో ఐ వాజ్ లెట్ గో నెక్స్ట్ పీపుల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పోకెన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పీక్ స్పోకెన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ రోజ్ స్మెల్స్ స్వీట్ రోజ్ స్మెల్స్ స్వీట్ ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది దీన్ని ఎలా మారుస్తాం రోజ్ ఈజ్ స్వీట్ వెన్ స్మెల్ట్ ఇవన్నీ అన్ని యునిక్ సెంటెన్సెస్ సో ఇలాంటివే మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇస్తాడు సో వర్డ్స్ మారచ్చు కానీ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఇవే ఉంటాయి సో వీటిని డిఫరెంట్ గా ఉన్న వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే మామూలుగా ఉన్నాయి ఏంటంటే మనకి ఆ ఫార్మాట్ లో ఎలా ఉందో ఆ ఫార్మాట్ ప్రకారం చేంజ్ అయిపోతుంది ఇవి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి సో రోజ్ స్మెల్స్ స్వీట్ రోజ్ ఈజ్ స్వీట్ రోజ్ ఈజ్ స్వీట్ వెన్ స్మెల్ట్ మనం వాసన చూసినప్పుడు స్వీట్ గా వాసన వస్తుంది నెక్స్ట్ ద పోలీస్ అరెస్టెడ్ ద థీఫ్ అండ్ సెండ్ హిమ్ టు జైల్ పోలీస్ థీఫ్ ని అరెస్ట్ చేసి జైల్ కి పంపారు ద థీఫ్ వాజ్ అరెస్టెడ్ థీఫ్ వాజ్ అరెస్టెడ్ అండ్ సెండ్ టు జైల్ బై ద పోలీస్ అని రాసినా పర్లేదు లేదన్నా పర్లేదు సో ఇక్కడ మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏంటి ద థీఫ్ వాజ్ అరెస్టెడ్ అండ్ సెంట్ టు జైల్ నెక్స్ట్ బై హూమ్ ఆర్ యూ థాట్ ఇంగ్లీష్ బై విచ్ టీచర్ ఆర్ యూ థాట్ ఇంగ్లీష్ లేదు సారీ హూ బై హూమ్ ఆర్ యూ థాట్ ఇంగ్లీష్ హూమ్ వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నాము బై హూమ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో హూ వస్తుంది Who teaches you English? ఇది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది సో దీన్ని ఎలా మారుస్తున్నాం మనం ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోకి మారుస్తున్నాం హూ టీచర్స్ యూ ఇంగ్లీష్ విచ్ టీచర్ టీచర్స్ యూ మీకు ఎవరు చెప్తారు సో బై విచ్ టీచర్ ఆర్ యూ థాట్ నువ్వు ఎవరు ఏ టీచర్ చేత బోధింపబడుతున్నావు బై విచ్ టీచర్ ఆర్ యూ థాట్ లేదంటే విచ్ టీచర్ ఆర్ యూ థాట్ బై బై ఫస్ట్ లో అన్నా పెట్టచ్చు లాస్ట్ లో అన్నా పెట్టచ్చు విచ్ విచ్ గానే ఉంటది బై హూమ్ మాత్రం ఎలా మారింది హూ కింద మారింది హూ కూడా బై హూమ్ కింద మారుతుంది నెక్స్ట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ప్లేడ్ ద మ్యాచ్ ఎంత మంది మ్యాచ్ ఆడారు బై హౌ మెనీ పీపుల్ వాజ్ ద మ్యాచ్ ప్లేడ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది మెనీ వచ్చినప్పుడు బై బై హౌ మెనీ వస్తుంది బై హౌ మెనీ పీపుల్ వాజ్ ద మ్యాచ్ ప్లేడ్ నెక్స్ట్ can you read this letter nu ee letter chadavagalava can this letter be read by you can nochinappudu b vastade can this letter be read by you can this letter be read by you next she will have prepared coffee by now ee time ki aame coffee chese untadi ante idu ela undi future perfect lo undi so danni future perfect lo ela maruddu anukuntunnamo coffee will have been b e n endukante perfect kabatti been so coffee will have been prepared by her by now they were taken to the hospital vallu hospital ki teeskellabaddaru so ikkada maarche tappudu manaki ikkada object em ledhu so object manam basic ga evaru teeskeltharu hospital ki people teeskeltharu so danni manam use chesukochu so people took them to the hospital they were taken to the hospital people took them to the hospital it is most important and different active voice and passive voice conversions most itlantive istaru 
అండ్ మిగతా రిమైనింగ్ అన్ని ఆ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన ఫార్మాట్ లోనే ఉంటాయి ఈ ఫార్మాట్ లోనే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ బేసిక్ ఫార్మాట్స్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ హూ బై హూమ్ హూమ్ హూ హౌ మెనీ బై హౌ మెనీ వాట్ అండ్ బై వాట్ ఇట్లా యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉన్నది ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి ఎలా చేంజ్ అవుద్ది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లో ఉన్నది ఇన్ఫినేటివ్స్ ఉన్నది మోడల్స్ ఉన్నవి సో ఇవి వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట సో ప్రాక్టీస్ వెల్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్